Doñita de nave, ñita guerrera de cala, sonorizie, a su areudi de ducata, de que te mulata, que son viole de indio acuam, a ni de indio acu ducata de meña goria, pumia de daga, no mulata ni a meña go, le amo a de daga. Oye, dira dura nave, dani de indio coña da y aria madre ideo, aria maña data, oke jera que na vara, o taña muya de o nani que ya que o ru o ta du tu, eu dire du catane, du que te mura, que te envió de indio a coa. Ani de indio a cudugata de meña goria, bumia die daga, no morata ni a meña goria, bumia die daga. Oye, lira o cocine, de rio na gazina, corumbo a comenoa, buena coña liro, ande quiria tango duco, do corena yo, ya. Ya su allí cara y a desde y nieva la historia que yo diré tu catane yo que te murata que te envió la de nieva coa a ni de nieva que tu gata de meña goria o me ha dicho daga no murata ni a meña goria o me ha dicho da y cara que te huete ni gora allí la de ha de venga y neo, la de ha de venga uho, la y neo hago este que a ni que que te cogí a nahi, ya está muy mesía, no me ha oído más de llega, que a de nave da ni de udi de tu casa ne, de que te muras, que te envió le de ni va con, a ni de ni va con, Dugata de meña goria, mumia dieta. Amorata ni a meña goria, mumia dieta. Eu dire dugata ne, dio que te murata. E to mio le de nio aqua. A ni de nio aqu dugata de meña goria, mumia dieta. Amorata ni a meña goria, mumia dieta. Asante como mude. Brother, umepotea? Ah, Niko, asante sana, asante sana kwa hiyo nafasi. Sasa tutapata kuomba. Hivyo taongozo wa nandugu ireri hapa. Hili. Ndanea. Aya tunyenyeke kwa maombi. Baba katika jina savi na mwana yashua. Tunakuja bada yako, masaya asatisa. Ni asante kwa kuwa umekuwa mmoja nasi. Haya masaya merudi nyuma. Kwa chakula chile tutukua kimeandaliwa. Ni asante tumekitikabili mikoli mwako. Uwese kuwa mwenye huru mandani yetu. Na kutuongosa na kutulinda kwa hayote. Kama kuna jambu ambaya tumetenda kinyuma na mapensi yako. Tomba uwese kutusamea kwa mapensi yako. Ni asante kwa yale yote ambaya liyo mbele yetu siku ya leo. Sindi kutujalia kwa kila njambu. Hili tuwese kuwa pamoja nawe. Tuongose huku tukisa mwisho wa sabato. Tukua na uwese wako. Siva na sukule sukudie. Haya masaba riki kila mwaje yetu ambaya aliye gulundi katika mkutano huu. Sindi kutuongosa na kutulinda. Hayote ambaya atakabosi mama mbele yako. Haki kutugusa na njimbo ata maandiko matakatifu. Sindi kutukumpea nguvu na kutuonyesha uwe mawako na tukufu wako. Tunajua kuna yangine waliyo na mashinda mbali mbali. Sindi kwa kumbuka. Haya masaya ya satisa. Tunajua ni yale masaya mbali ulikuwa na mponya wale walikuwa na magonjo mbali mbali. Visiwi, viwete. Na wale walikuwa na mashinda mbali mbali. Sindi kutukumbuka. Kama kuna mwonjo yote wambaye aliyo na hiyo mashinda katika kusanyiko lako. Kama majumbali. Hawa yote tumewakabidhi mikolimu wako. Uweze kwa kumbuka kwa mapensi yako. We ni yawe na kuna mwingine kama we. Na jambolote ambaye tukilikabidhi mkolimu wako. Tunajua kwa mba litaweza kukupaliki kwa mpensi yako. Haa yote na yale ambaye tuja ya tanja. Sindi kutukumbuka kwa yewe kwa mwako. Na ni katika jina savi. Hila mwana yashwa. Halia mkombosi wa maise yetu. Amen. Asante sana. Ndugu Hireri. Kwa hiyo nafasi. Sasa tutapata kumshukuru mumba wetu. Na kuna watu leo hawaja imba. Ndugu Joseph na familia yake. Hamuja pata kuimba kwa hivyo mfungulie sauti. Mpata kuimba nyimbo mbili. Karibuni.
Shalom. Ndugu Joseph. Eh, shalom. Karibu. Makao yangu yako zayuni ya dunia ni kama hema na elekea kwetu zayuni makao yangu atamilele baba na uba safari njema na kuja kwako kule zayuni mimi ni mwenye dhambi nisame Nifike kwako salama baba chama za mwili matatizo ya kifamilia misongo mano ya mahubiri safari ngumu baba nipewezo baba naomba safari njema ya kuja kwako kule zayuni mimi ni mwenye dhambi ni same nifike kwako salama baba nikimaliza safari yangu hata mwili wangu nitauacha dunia yote na vilivyo mo moyo ni mwangu atarudi baba baba naomba safari njema Yakuza kwako kule zayuni mimi ni mwenye dhambi nisamehe nifike kwako salama baba baba naomba safari njema yakuza kwako kule zayuni mimi ni mwenye dhambi nisamehe nifike kwako salama baba Soma zaburi mia moja ishirini na moja Sada wangu atoka wapi Sada wangu ni kwa esha nitainua macho yangu Nitazame milimani Sada wangu atoka wapi Sada wangu ni kwa ya Sha tazizi ya kulinda Aliye mlinzi wa Israeli Na shandiye mlinzi wako Ukuri mkono wako Umeni tainuwa wacho yangu Kweli ni tazame milimani Om sada wangu wangu niko yashani tainu macho yangu nitazame milimani sada wangu wala mwezi wakati wa usiku atakulinda na mabaya atakulinda nafsi yako nitainua macho yako kweli nitazame milimani Um sada um sada wangu ni kuesha ni tainu wa macho yangu ni tazame milimani um sada wangu atoka wapi um sada um sada wangu ni kuesha takurinda utoka po atakulinda wingi ya po Mara mwenzi ya shamesia Toka sasa tamile Takulinda utoka po Atakulinda wingi ya po Mara mwenzi ya shamesia 
Toka sasa tamile ni tainu wa macho yangu Okeli nitazame mimi Mbona wangu watoka wapi Sada wangu nikoeshwa ni tainu wa macho yangu Asante ndugu kama mtambo wangu na nitatiza lakini utaendelea kuwa sawa. Kwa hivyo sasa tutapata wengine waweze kuimba. Hebu ni wape wale watu wa kutoka Turkana nafasi ya nyimbo mbili, alafu baada yao watu wa madogo pia waweze kujiandaa kwa kumshukuru mumba wetu kwa nyimbo tatu. Asante. Ndugu Patrick Patrick iwapo unanipata nafasi ni yenu. Waweze kufungulia sauti. Aya, shalom. Shalom na karibu. Nyimbo ngapi ndugu yangu? Mbili. Asante, asante. Indo chini nyewe kita ya Mesha ni tugu lingi mnate Mie unegu kwelo Iga mangu nenya Indo chini nyewe kita ya Mesha ni tugu lingi mnate Mie unegu kwelo Iga mangu nenya Iga chintu gul gayango mye Konyotu gul gamangu nengu Ngamu mye unegu kwela Iga mangu nenya Iga chintu gul gayango mye Konyotu gul gamangu nengu Ngamu mye unegu kwela Amu mangu nenya Indo chini nyewe gipta ya Mesha ni tugu lengi mnate Tamu mie unegu kwelo Iga mangu nenya Indo chini nyewe gipta ya Mesha ni tugu lengi mnate Tamu mie unegu kwelo Iga mangu nenya Yengingo wendi angalili Kwanyali nende talamalye Kamago le anyo nego gay Anyo na mutoga Yengingo wendi angalili Kwanyali nende talamalye Kamago le anyo nego gay Anyo na mutoga Indo chini nye gipta ya Mesha ni tugu lingi mnate Mie unegu kwelo Iga mangu nenya Indo chini nye gipta ya Mesha ni tugu lingi mnate Namu mie unegu kwelo Iga mangu nenya Kigeni yeche Kerusalem Kanaze nelele choruge Nigigo chobwe chashwa mesha Kigeni ye mono Kigeni yeche Kerusalem Kanaze nelele choruge Nigigo chobwe chashwa mesha Kigeni ye mono 
Asante sana ndugu Kamau. Asante sana ndugu Patrick kwa nafasi nzuri ya kuimba nyimbo za kumshukuru Mumba wetu kama vile Zaburi hamsini inavyosema kwamba wote wenye pumzi na waweze kumsifu Mumba wetu. Kwa hivyo uh, tutapata nafasi ya kabla ya sisi kwa sababu tunatengeneza mitambo yetu ikuwe sawa isi tutatize hebu H Kamau apate hiyo nafasi ya nyimbo mbili huku tukirekebisha mitambo yetu ili tuweze kuingia kwa utaratibu. Asante sana H Kamau. Karibu nafasi ni yako. Salam. Ni salam. E ali o de to tairi la mesia. To tikana na gane kumbe terera. Aluto me diro goma mona gedie. Ubuona uguo akone kage soka. Yakone kaigoro hakinyota. Yakone kaigoro hakueto na itu. Age ikoro kage tanaga na kayo. Amuga bo amura ikore amunene. Ale atumbo atagere atumbo toge. 
waliosikia sauti yako namu ya mwanao ni huruma kwangu baba aliyoi mwaka kwa dhambi zangu namu ya mwanao ni huruma kwangu baba aliyoi mwaka kwa dhambi zangu awe papa ona kiana leto aliyaku Aduri na hinya iwa iwa yako tuwa sisi yako sitegele matu iwa moja idama koko ro yako iyo ya nori ojera yako aria na we deni ya pele yaku kia ya ujigwe sina we te kia ari we mbonyobi. Ate kile ya pata ile papa ni kuhe Iwe mota idhia wako alire ya itale inya Na hoya doka dige Pero ine denyiki Itana kuko ya we papa odogolie Ni ene delire idhia kutora nanawe Uyo ya nore ojera ya kuali ya nawe denyi ya bele yaku ya ya ujigwe inawiteki ya wale we mbonyobi atekili ya pata ile papa ni kuwe goro ya kwane ya daga kweka wedi waku edeni uzo wako iko raga gia Tawo ya dika la kale ronewe yawe Atugwe tekeleka na kombo ronewe Iyo ya nore ojera Ya kuali ya nawe Denyi ya pele yaku Kia ya ujigwe Tinawe teki ya wale Iwe mbonyobi Atekele ya pata ile Papa ni kuhe Tao ya kule kero waganu wako Tado iki ugadi ya heti ya ige gotu wa wama hendi Eli ya mesi ya nadha kame yaku Wewe yo iru ndeza neda goza iza Iyo ya nore ojera ya kuali ya nawe Denyi ya pele yaku Kia ya ujigwe, sinawe teki ya wale we mbonyobi, hateki li ya pata ile, papa ni kuwe. Oti zi ya matoma kwa koi kwa uholo waku, oduta mehe dele, ya mezi ele haku. Kia na hiyo ne matira maku masira, Tedeli reidi ya koi kwa muga bo waku Iyo ya nore ojera ya kuali ya nawe Enyi ya bele waku Kia ya ujigwe Tenawe teki ya wale ya mbonyobi Atekele ya pata ile papa ni ukuhe Naomba samaha ni mezidi ni meona kawa umetoka ni keongeze njini mwoja Masanti Asante sana tumerudi. Tulikuwa tunarekebisha mitambo na umefanya vizuri ili programu isikwame. Kwa hivyo sasa nitawapa kina dada hapa tuko nao wapate wimbo mmoja. Halafu sasa tutaimba nyimbo mbili za watu wa madogo na Garissa. Kwa hivyo dada Wangari nafasi ni yenu. Ndio hii. Mike endelea. Matu koma kwa mozele udeve Ndiyo kete ya shia mesia Nijui venga tinya wa mbodo Na usaba wadwale ya karao Ndini inya wa rombu theru Uli atorande idia siyanasi ya ke Kweru taneri ya guthiro na bere Kinyaga kinyare ya kinyago Na nea gweto nea shamesia Na 
Asante sana kwa hiyo nafasi ya kuimba. Naona kama watu wote wameweza kuimba wale tulio hapa mtandaoni. Kwa hivyo uh, baada ya mwalimu wa, wa kwanza tutapata pia uh, nafasi ya kumshukuru mumba wetu. Kwa hivyo kwa sasa uh, ni wakati mwingine mzuri tutapata mwalimu atufundishe na nitampa nafasi uh, ndugu Ireri ili aweze kutugawia yale mengi mema ambayo ameweza kutuletea kutoka upande wa embu atujakuwa naye mtandaoni kwa muda wa sabatu kama mbili kwa hivyo uh, nitamkaribisha ili tufanye kama vile maandiko yanavyosema kwamba tunapokutana kama hivi ni vizuri tuweze uh, kutafakari kuhusu neno kwa sababu watu wote ambao wanatafakari hili neno na kuliwaza uh, wanaonekana kama mti uliopandwa kando kando ya mito na ambao majani yake hayawezi kunyauka bali huwa unazaa matunda uh, kila wakati kwa hivyo tutakuwa tunapewa hilo neno kwa hivyo tuweze kupata dakika 30 ambazo tutakuwa tunafundishwa. Kwa hivyo nafasi hii nitamkabidhi ndugu Ireri aweze kutunenea. Kwa hivyo karibu sana uh, ndugu unene nasi hapa. Asante. Aya asante sana. Kwanza namshukuru yawe wakati huu mwema. Ni vizuri yawe ametulinda wakati wa siku ibanda. Nafikiri tulikuwa na mavuzo mbalimbali mahali popote nilipitia nilitumwa salamu na wamesia wenzetu. Kambua mahali ambapo nitakaposhiriki siku ya leo Sabato niweze kufikiza salamu. Wakati wa ibada nilitoka hapa nikaenda Embu, nikapumzika Embu siku tatu. Nikatoka hapa ile Embu nikaenda Meru. Nikakaa kule siku ine lakini mahali popote nilikuwa kila mahali nikitoka pale nilikuwa naambua nifikiza salamu mahali popote ambayo nitakapokuwa hata familia yangu pandaya wakati nikitoka nyumbani walinituma na salamu sijui mmesipokea. Naam. Okay, kwa haya machache ni vizuri ya ni vizuri ya ameona ni pia matuese kugawia kila mmoja wetu chakula cha kiroho ambaye ile yao ambaye ameweza kutuandalia na tuweze kusiangalia ili kila mtu aweze kuwa amesipa na iwe ameweza kuwa na kitu katika ndani yake. Nafikiri sabato iliyopita kuna resoni ambayo tulikuwa tunajibudisha ambayo ilikuwa inatubuliza kuhusu kujibu la maombi. Ile resoni ya sabato iliyopita nafikiri kila mmoja wetu aliweza kujivudisha ile lesoni ambayo ilikuwa na mavuzo mavuzo mzuri sana na maswali ambayo tulijaribu kungangana na kila mtu aweze kuwa na kupata mshahara mbalimbali pale na iliweza kusaidia kila mmoja wetu ambaye alikuwa anashikiliza ile lesoni nafikiri kila wakati tunapoletoa lesoni ile lesoni yetu ambayo tunafaa kuwa tunaiangalia na iweze kuwa msaada kwetu kwa kila mmoja sababu jambo lolote ukiona likikabidhiwa katika nakala ambayo inajivuliwa kila mmoja mahali hapo ambayo inajivulishwa na kila mmoja yetu inakuwa ni funzo kwetu sisi ambaye ni wamesia tuliamini ndio tunaleta ila maneno ili tuweze kujivulisha na tuweze kuangalia imani yetu iko vipi katika kimaisha yetu ile lesson ambayo ile topic ningetaka tuangalie siku ya leo inaongea kuhusu maombi ambaye hata ingawa e, imepitana ile ingine ya sabato iliyopita kuna mafungu kiasi hapa ningetaka tuangalie ambaye namna sisi tunafaa kukaa na tulijivuliza kwamba katika topic ya, ya sabato iliyopita tukajua kwamba e, wakati unapoomba kuna ombi unaisaomba ombi aweze kukosa ku, ku, kufuatilia ile sala yako kwa sababu unaomba na ile mwelekeo wake ambaye ni maombi ambaye haina mpangilio kwa hivyo hapo e, nafikiri ningetaka tuangalie mafungu kadhaa hapa vile yawe ambaye atatuwezesha nafikiri mwalimu umenipatia ndaika ngapi Unajua ninapoanza kuongea na saongea tamaa saa matatu sijui ni mtu akianza kuongea na anashukua na roho yawe ili aweze kutoa na kuna unaona kuna kitabu wewe siwacha unaona iko na dhimu fulani ambayo inataka kufundisha kwa hivyo nikifikisha ile muda muweze kuniambia sababu mimi nikipita tu na yaendelea kabisa haya ningetaka tuangalia maandiko yaliyo katika kitabu cha Mathayo tano mstari wa kwanza tuangalie vile maandiko inatufundisha hapa eh lesoni yetu inatufundisha juu ya maombi na mambo mengi ambayo tutajibudisha hapa nafikiri ina msaada kwetu. Eh Mathayo 5 mstari wa kwanza inasemaje? Mathayo 5 mstari wa kwanza inasema 
Naye alipowaona makutano alipanda mlimani na alipokwisha kuketi wanafunzi wake walimjia. Huyo ni Yashua mwenyewe tunajua kati alipata jambo fulani akitaka kuomba aku anaenda mahali mahali varagani hapo mahali ya watu yote yanaonekana na watu. Alikuwa anaenda mahali ambaye ni mahali imevichika ili pale mlimani sababu mahali ambaye hapana kelele ni mahali imetulia aende ombe. Kama vile tunasoma maandiko yanatuuliza kwamba unapoenda kuomba uingie katika nyumba yako nyumba yako ya dani ufunge mlango ili ukiomba yawe uweze kuwa mnyenyekevu na mtulifu ili sala yako uweze kufikika sababu unaona kwa, kwamba watu wengi wanapoenda katika sala wanaomba sala waweze kufurahisha watu ili waonekane kwamba ati wako na kipawa cha kuomba kuna mahali ambayo wakati miaka iliyopita hapo zamani wakati hatukuwa na waamini wengi hapa mimi kuna wakati nilikuwa na karibisho hisi zinaitwa kesha na watu wa hiyo watu wa, wa sandi Wanaliita kule siku ya siku ya kesa ilikuwa siku ya Friday mimi nilikuwa naendanga kule nikifika pale na kuwa ni kama mimi mwalimu wa kule sababu tukienda pale tunapona basi ya kuhubiri na si tunahubiri neno kweli kweli unakuta wengine mlipofika pale wakienda kesa unakuta watu wamepepa sile mbizi sasa kupuliza wakati wanaomba hiyo sasa sala kama ile ni ndio unaonekana maandiko yanatuambia kwamba hiyo ni sala ya watu wanafiki ambaye sababu wanaomba wale watu wamewatembelea kule waweze kuonekana ni watu wako na nguvu ni watu wako na wanatoa sauti kubwa sasa sisi wa Mesia tunafaa tumeonyesha mfano mzuri hasa na Mesia kwamba yeye alikuwa anaenda mali pale pametulia aweze kuongea na baba yake ili naye baba yake aweze kujibu ombi tunaonyesha kwamba hiyo ni fuzo kwetu ili tuweze kuangalia Wanapu, wakati unapovanya jambo lako ambaye ni, ni unataka kuongea na baba yako ni lazima uwe mtulivu na ukue mnyenyekevu sababu mtoto wewe sienda kuomba baba yake kitu kwa nguvu lazima uwe mtulivu ili naye baba yako aweze kukujibile swali ama aweze kukupea ile kitu naomba kwa utulivu tuangalie maandiko mengine kitabu ya wana mbili mstari wa tano Tuna nema andiko inatuambia na managani hapa. Yohana. Yohana ni mbili mustari wa tano. Aya, sante. Yohana mbili. Mustari wa tano. Mustari wa tano. Andiko linasema hivi. Aa, mustari wa tano. Andiko linasema. Mamaye ya kawambia watumishi. Lo. Yohana mbili mustari wa tano. Yohana. Yeah, Injili. Injili ayawana. Mbili mustari wa tano. Naam ndio hiyo inasema mamaye akawaambia watumishi lolote atakalo kuambia no, fanye mfunuo ya wana samahani asante tutasoma katika ufunuo eh ufunuo wa Yohana naam Revelation 2 verse 5 asante kwa marekebisho hayo tunasoma katika ufunuo mbili mstari wa tano andiko linasema hivi kwa wale wanaandika basi kumbuka ni wapi ulikoanguka ukatubu ukayafanye matendo ya kwanza lakini usipofanya hivyo naja kwako nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake usipotubu Asante Asante sana Asante sana nafikiri tumeona kuna jambo fulani ambalo ninataka kuongea una ukiangalia maneno ati imesema basi kumbuka ni wapi uliwangukia ukatupu ukayafanya matendo ya ya kwanza lakini usipofanya hayo Naja kwako nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pako katika mahali pake usio usipotupu usipo tunaonyesha kwamba wakati umeitwa kwanza tunajua roho wa yawe ndiye anaingia ndani yako na akiingia ndani yako kuna kitu anapanda ndani yako na akipanda kitu ndani yako unavaa ukisingatia na uweze kukisikilia kwa hivyo ile kitu kimewekwa ndani yako uweze kukisikilia usipokisikilia yao atakuja atatoa ile kipawa aliweka ndani yako na ikitolewa utakuwa umebaki ukiwa kwa sababu wewe ulioitwa na yawe ukimulilia baba yetu naye atasindi kukupea nguvu kazi ile ambayo unafanya atasindi kukupea uwezo uweze kufanya ile kazi ya yawe kwa sababu yeye wewe ni kitu ni kitu yani ni mtu ambaye ameteuliwa na yawe ukapatiwa ile kazi kwa hivyo haya mambo yote yanawezekana kwa maombi sababu ukipatiwa kitu katika roho yako ili uweze kukiimuku kukikisikilia ni lazima uwe unaomba nguvu kupitia kwa baba yetu na ukiomba nguvu kwa baba yetu naye atakupea atakupea uwezo uweze kupata jambo lile na uweze kupata msaada kwako. Tuangalie maandiko mengine ya e, Yakobo moja, mstari wa sita. Yakobo ni moja. Moja mstari wa sita. Asante. Tasoma katika Yakobo moja, Aa, mstari wake ni ule wa sita. andiko linasema hivi. Aa, kwa wale wanaandika. Andiko linasema ila na aombe kwa imani pasipo shaka yoyote. Maana Mwenye shaka ni kama wimbi la bahari 
lililochukuliwa na upepo na kupeperushwa huku na huku kwa hivyo ukipatiwa kazi na yawe ufanya kazi vile ilivyo na kupitia yale mambo yote tunaambiwa kwamba jambo lolote ufanye kwa yani ila na aombe kwa sababu jambo kama majanga fulani yakikukumba wewe ukikumba na mambo mbali mbali ambaye yanakukwasa yana katika maisha ni mwako kuna jambo ambayo tunafaa kufanya unamboti ila uombe kwa imani pasipo shaka kwa hivyo ukiweka shaka kwamba maandiko yanatuvulisha kwamba ukiweka shaka unalinganishwa na ile ile gari ina, e, inaitwa nini ile treni inakuwa kwa maji vile inatembeshwa ina, ina na upepo kwa hivyo ukiomba bila shaka ile ombi lako litaweza kutimili yao atasikili ombi lako na ataweza kukupea jawabu ya ile ombi ambayo unaomba kwa hivyo ukiwa na shaka hata uanze kuomba uvanya nini upige kelele upande juu ya miti ile ombi yako aliwezi yawe hawezi risikia sababu ni ombi ambaye halina mwelekeo na halina manufaa ndani yako. Kwa hivyo tunahimishwa kwamba jambo lolote yawe ni baba yetu alituumba wakati alituumba na kila mtu kuna ile kitu ilipandwa ndani yake. Uifanyise ile kipawa kilipandwa ndani yako ukifanyise kazi kupitia sala kupitia yawe sababu yawe ndiye mweza yake. Tuangalie maandiko mengine katika kitabu ya Yeremia mbili mstari wa 32. Yeremia mbili mstari wa 32 inasema Je mwanamoli aweza kusahau mapambo yake au mbinti harusi mavazi yake lakini watu wangu wamenisahau mimi kwa muda wa siku zile kwa muda wa siku ziziso na hesabu tunaonyesha kwamba hapa kuna jambo fulani tunahimishwa kwamba ati kitu ya kwamba kama mwana kama kama mwana mwali hawezi zau na mabambo yake ya, ya kujibamba ama mbiti haruzi wakati wakati wa haruzi ameenda katika haruzi amese wakati bwana haruzi naye ama mwenye karamu ili kuunganisha ile haruzi bibi haruzi amekuja akamesema kwamba mimi nimesahau neti yangu ya haruzi yawe naye mwenye anasema naye atasahau watu wake watu wake wamemsahau wameyafanya mielekeo mingine ambayo hayana faida ili tuweze kukubalika na yawe lazima turekebishe mienendo yetu iweze kukubalika na yawe ili tusije tukawa yawe ati tunahesabu pamoja na hao ati siku, eh, siku zote tumesa, tumesahaulika na yawe kwa hivyo kila mmoja aweze kujiuliza mahali yako wewe yawe amekusahau ame umesahaulika na yawe na unajua jambo vile lile tunajua kwamba ili mtu asahaulika na yawe anasahaulika na yawe kupitia mienendo yake na ma, yani yale matendo unatenda matendo yako kama ni mabaya ya atasahau na wewe na kisahau na wewe kwa sababu wewe hiyo ni kwaso imewekwa ndani yako kwa sababu umeambua yale mambo unafaa kuenenda nayo ni haya lakini umeyasahau unafaa kuenda kuenda na mwende huu lakini unaona ule mwenendo yao anakualifu wenene nao unaona hauna faida kwa hivyo hii hapo ndivyo unaonyesha na kwamba umesahau yawe m- siku mingi ambayo hasina hesabu na ya atakusahau kabisa kwa sababu wewe ni lazima uweze kuangalia haya maneno unafanya ni mambo ambayo yanafanya uweze kukubalika na yeye hama la haula. Tuangalie kitabu kingine kitabu cha Isaya. Moja mstari wa pili. Isaya moja mstari wa pili. Na inasema hivi. Sikiseni enyi mbingu. Tega sikio. Enyi kwa maana yawe ame yawe amenena amenena Nimewasa watoto wa eh, Nimewaliza watoto na kuwalea na kuwalea nao wameniazi. Tunaona tunaona hapa maandiko vile yanatuambia. Hii sasa kwa hivyo tunaweza kwamba ya ametuza ametulea lakini tumeazi neno la yawe. Ni jukumu tunajua kwamba unapo unapo yanaenda na mienendo ambayo haina faida. Tunajua wakati yuko hapa chini. Ufanya jambo ambalo unaona ti yawe akuoni ati unafanya jambo ambayo sio mzuri sababu unaogopa pasta wako ama unaogopa mshirika ambaye mwenyewe mnaoshiriki na yeye ujue kitu ya kwamba kule mbinguni inakumulika hata uende chini ya meza mbingu bado liko liko juu yako linakumulika na hapa chini pando chini yeye yeye yeah, yeah, unakanyanga ndio itastaki wewe ulipitia hapa ulienendea hapa kwa hivyo wewe unahazi neno la yawe kujua kwamba haya mambo yote mbona unayafanya na tumeteuliwa tume tukakuwa ni watoto wa yawe. Kwa hivyo kila mmoja angalie majukumu yake yenye ambaye anastahili kuenea nayo ili asije akabanywa haibu mbele ya watu yule wale wengine katika siku ya kiyama. Kwa hivyo kila mmoja aweze kujichunguza na aweze kuenea yule mwenendo unastahili kupitia maombi 
kuomba yawe aweze kukupea nguvu ukiona mwelekeo ule mwenye unaenenda nayo ni mwelekeo ambaye hauna vainda uombe yawe aweze kukupea nguvu uweze kusida yale majaribu ambaye yanakukumba tuangalie kitabu cha maombolezi tatu mstari wa 40 maombolezi ni tatu e, mstari wa 40 nafikiri wenye wanaandika wanaandika hiyo wanaandika zile vitabu tuweze kujua maandiko inatuvudisha na maana gani E, maandiko ya sema hivi na tuchunguze njia zetu na kusi na kusijaribu na kusijaribu na kumrudia yawe tena tuchunguze njia zetu na kusijaribu na kurudia yawe tena kama unajua ile mwenendo unaendana nayo ni mwenendo ambaye uko kinyume na mapenzi yawe njichunguze we mwenyewe na ukinjichunguza rudia njia zile ambaye ni za haki sababu njia za haki sina manufaa mazuri na sina msaara mzuri kwa hivyo zile njia ambaye sio za haki msaara wake ni kimauti maana yake tunasoma maandiko ati msaara wa dhambi ni mauti lakini gharama ya yawe ni usima wa milele na milele kwa hivyo usima uko na vainda kuliko mauti kwa sababu tunajua kwamba mumesia wakati anaamini neno la kweli katika e, nafikiri ni lazima nyingine tunayo inazama ati mumesia yeye akufi ni kurara anarara kwa sababu amefunikwa uwezo wa yawe na ule mtu ambaye mwenye dhambi huyu ndiye anakufa kwa sababu kitu moja mumesia ule ako na jia haki anarara katika mawimbu lakini wakati ya kiama ataamushwa apewe thawabu apewe yani apatue, aku, apatue haki kwa ile kazi ambaye alikuwa anafanya lakini mwenye dhambi atasindi kula atakufa lakini hukumu wake ata, atafufuliwa aweze kupelekwa motoni kwa hivyo ndio tunaambua tuchunguze tujigawe tunjua kwamba ule mwelekeo nao ni mwelekeo utavanya urale ama ni mwelekeo utavanya ukufe katika ile eh, katika hile hukumu ambayo tunajua maandiko inatufundisha tuangalie maandiko mengine ya kitabu ya Yakobo 4 mstari wa 2 Yakobo 4 mustari wa pili na nikikimbia sana muweze kuniambia sababu nikisoma za nyingine mtu akienda awanange kama anakimbia za nyingine anaweza kuwa anaenda na luka vitabu zingine ambaye na inaweza kuwa ni msaada kwa kila mmoja Yakobo ni ina mustari wa pili natuambia namna gani Mwatamani wala hamuna kitu mwaua na, na kuna na, mwaua na, kuo, na kuona wivu wala amwesi kupata wafuasi wafanya vita na kupiga na kupiga na kupigana na kupigana wala hamuna kitu kwa kuwa mwaomba kwa, kwa kuwa hamuombi eh kwa kuwa hamuombi asamahani asante sana tunaonyesha kwamba haya maneno tunasoma hapa kwa hivyo yale majanga yote yanatukumba yanatukumba kwa sababu kuna kitu moja tumesahau ombi majaribu yote yenye yanatukumba yanatukumba kwa sababu kuna kitu moja tumesahau maombi kwa hivyo wakati wote tunaambua tuombe na tukiomba wakati wote ya atakuwa ni mwongozo wetu unapoamka asubuhi uombe baba yetu mwambie na kuomba kuna mashinda ambayo amenikera chungu mzima naomba uweze kuniondolea baba yetu atasikia zala zako na atakujibu atakuondolea la majaribu yote unapotembea utakuwa unapata mema wakati wote kwa sababu umeomba rusa kwa baba yetu lakini ukisahau haya yote na yeye satani anapata nafasi kukuingiza katika mtego wa majaribu na ile mtego wa majaribu kuingia pale hautajaribu kutoka pale kwa sababu kuna kitu moja ulisahau ulijali ulisahau kwamba kuomba ruza kwa baba yako utakapokuwa unataka utakapokuwa ukitoka katika mahali pako mahali unakaa una, una, utikitoka pale jambo la kwanza ni kuomba ruza kwa baba yetu unipe uwezo nisinde salama na ile kazi yote nitakapokuwa nikivanya uweze kuwa mlinzi wangu wakati wote na yawe atakujibu ile maombi yako kwa sababu atakuwa mlinzi wako Utaka poku kifanya ile kazi unafanya yawe ndiye atakuwa anakuongoza na anakulinda na atakupea atakujibu atakujibia maombi yako yenye unaomba kwa sababu ye we ni mtoto yake na ni baba yako Tuangalie Mathayo 14 mstari wa 23 Mathayo 14 mstari wa 23 na inatuambia hivi Na alipokuisha kuaga makutano alipanda alipanda mlimani varagani kwenda kuomba na kulipokuwa jioni ali, na kulipokuwa jioni alikuwamo eh alikuwa alikuwa uko peke yake tunaona tunaonyesha kwamba maandiko inatuvulisha kwamba sisi tulipoamini tuliamini imani ya Mesia na Mesia akasema kama mwa, kama mwanipenda nivuate mupe mchukue mti wako ili uweze kunifuata 
Na zile nyao zote nilipitia nilikanyanga hata nyinyi msifuate nyinyi kwa sababu ya shoo mwenyewe hakuwa na sahau kuomba. Majaribu ya, naka, ya majaribu wakati alikuwa na mkumba ya alikuwa naomba. Anaomba rusa kwa baba yake. Na ya baba yake alikuwa na jibu lile ya lake. Kwa hivyo Yashua ni mfano mzuri na sisi tunafata tunavaa tufuate ule mfano wa Yashua kwa sababu ndiye mwelekezi wetu. Tuweze kuenenda na ule mwenendo tukivanya hivyo bila saka hatutajikwa tutakuwa watu ambaye ni watu wanaenda na yule mwenendo unavyostahili. Kitabu cha Mariko moja mstari wa 35. Mariko moja mstari wa 35. Tusome ile andiko tusikie nalo itatusaidia namna gani. Ata arvajiri na mapema. Sa ata arvajiri na mapema sana akaondoka. Akatoka, akaenda sake mahali pasipokuwa na watu akaomba huko. Tunaonyesha kwamba ili kitabu nafikiri ukiangalia kile tulianzia pale, Yashua mwenye alikuwa anaenda mahali ambaye pamejivicha. Hakuwa anataka kwenda mahali pana kelele. Kwa hivyo unapokuwa unaongea na baba yetu, tavuta mahali ambaye ni pamejivicha. Uweze kuongea na baba yetu aliye sirini. Na lile ombi unaomba bila saka kabla hujafikiria lile ombi yawe asa kujibia swali lako. Kwa hivyo uwe kama hufikiria bali ya maombi yawe aweze jibu swali kwa sababu hakuna kitu ambaye iko katika mafikira yako. Kwa sababu yao anajua mpaka mafikira yako yenye unafikiria. Unapoenda kutenda jambo fulani yao anajua lile tendo unaenda kuomba. Unapoingia katika majaribu yao anajua lakini sababu we hujamuomba rusa aweze kukulinda na kukuchunga katika katika yale mambo yote ushughuliki na maombi ushughuliki na kushughulika na mambo yake unafikiri yawe kweli ataweza shughulika na wewe kwa hivyo ni jukumu ya kila mtu tuweze kujua kwamba Yashua alikuwa mwelekezi mzuri kwetu na sisi tunaafa tunaimiswa tuna tuiga yule mfano wa Yashua tuweze kukaa kama wale watu ambaye eh, waberoia wa, wa wenye walikuwa na chunguza maandiko kila mchana na u, u, kila wakati tuweze tusije tukaingia tuka katika majaribu kwa hivyo tunaimiswa tuna njia ya, kus, ya kushinda majaribu ni maombi na tukiomba kwa haki na kweli yeye atajibu ombi letu kitabu cha luka 11 mstari wa kwanza kitabu ni cha luka 11 mstari wa kwanza maandiko yatuambia hivi ikao alipokuwa mahali fulani akaomba akiomba ah samahani ikao alipokuwa mahali fulani akiomba ehe ikao alipokuwa mahali fulani akiomba alipokwisa moja katika moja katika wanafunzi wake walimwambia mesia tuvulisha sisi kusali kama vile yawana alifundisha aliwafundisha wanafunzi wake kwa hivyo tunaonyesha kwamba kuna tuna jambo fulani tunaonyesha kwamba Yohana alikuwa na wanafunzi wake aliwafundisha vile wanastahili kuelekea. Na Yeshua mwenyewe alikuwa na wanafunzi wake na aliwafundisha vile wanafaa kusali. Kwa hivyo hata sisi viongozi mahali popota tuko, mahali kusanyiko lolote, mahali kusanyiko, mahali kiongozi wote ana, anasimamia kusanyiko. Hizo ni kondoo zako na wao ni wanafunzi wako. Unafaa kuwafundisha vile zizi kila kila mmoja wetu anafaa kuenenda ama vile mtu anafaa kuomba na ukiomba utajibu hao bila yako. Kwa hivyo hakuna mwesi hakuna mwesi yote ambaye anafaa kukaa bila kujua njia ya kuongea na baba yetu. Kwa hivyo wakati unaomba unaongea na baba yetu, unambatia mashida zako zote anakujibu sababu tulisikia maandiko litoambia na kila kitu tutakapoomba ya atatupea. Na wengine wanachukua kuna wengine wanachukua ya maandiko kwa kimuza, unaona mtu anakuambia mimi sababu sinimesikia kile kitu tutaomba tutapewa. Unasema mimi naenda kuomba baba yetu na mwambia anipe ndege ama anipe anipe kitu lakini ukiangalia mahali kuko na maombi ya msa sababu yaye naye anaangalia maombi na anaichunguza anaona ili u, ile ombi anaomba ni kama ni la msa tu sio ombi ambaye anataka kutimishiwa ile hadi yake na ndipo sasa tunasikia kuna saidi kule mjumbi mbinguni na kuna saidi nyingine hapa chini kwa hivyo we unapofikiria na mafikiri yako yote unajikwasa katika aloni mwako yaye anayajua ukiwa ukiomba katika msa na anajua kwa hivyo tuombe ombi ambaye ambaye ni ombi ambaye unaona ni lahaki lile ambaye unaona yao ataweza kukujibu na ukifanya hivyo e, bila saka yawe atakujibu lile ombi ambaye unaomba tuangalie maandiko mengine ya kitabu ya Zaburi 127 mstari wa kwanza na 100 mstari wa kwanza alafu turuke twende mstari wa tatu Zaburi 127 mstari wa kwanza Alafu turuke twende mstari wa tatu. Maandiko yatuambia hivi. Pasi aposi njenga nyumba, wanjezi wafanya kazi bure. 
yawe asipon yawe asiponilinda mji ye asiponilinda mji yeye aulindaye aulindaye akaesa bure kwa hivyo ati yawe asipo ujenga mjengo wajezi wafanya kazi ya bure kwa hivyo mjengo wa kwanza ulijengwa na yawe katika roni wako lakini kama ule mjengo sio yawe amejenga ndani yako kwa hivyo hata mwingine akuje kujaribu kujenga ni kazi ya bure ni manjaribu kukuhimisha kwamba yale maneno unafaa kujenga na mna hii kwa hivyo kuna yule mjengo ambaye unafaa kusimama imara mjengo uliojengwa na baba yetu ukijengwa mjengo uliojengwa na baba yetu wengine wakuja kujaribu ndani yako wanaona haiwezi jengeka sababu kile kiwanja ulikuwa umenunua kisaa jaa zile nyumba sijengwa na baba yetu hata setani akija anjaribu kujenga ingine haina nafasi ya kuingia kwa sababu ya baba yetu amejenga ule mjengo umenjaa pale na ule mjengo tunaambua tunafaa kujua mwili wako yule mjengo ambaye unatajwa na baba yetu hapa ujue kwamba mafikira yako mwili wako umtukuze yawe kwa kila kitu na kusikwe kusiwe kuna jambo fulani ambaye mbovu inasaingia katika mafikira limu wako kwa hivyo mtu aweze kujiandaa na ajue yele menendo anayenenda nayo ni menendo ambaye inamfurahisha yawe sio menendo ambaye inamkwasa mwanadamu ufanye kazi ambaye ni mapenzi ya yawe e, mstari wa tatu inasema hivi tazama wana ndio urithi wa baba uzao wa tumbo ni dhahabu dhawabu atitazama wana ndio urithi wa baba uzao wa tumbo ni dhahabu ati wana ndio urithi wa baba uzao ni dhahabu ni, ni tumbo dhawabu tunaweza kwamba e, ukiwa we umesaidiwa na baba yetu we ni dhahabu ni, dha, ni, dha, ni dhahabu ama ni dhawabu kama zawadi Eh at, ni dhawabu. Ni dhawabu au dhawabu zawadi ya? Eh, eh, okay okay okay. Tunaweza kwamba ati tutazama wana ndio urithi wa baba. Uzawa ni dhawabu. Tunaweza kwamba yawe alizaa wewe na ukawa ati wewe ni dhawabu. Ni dhawabu ni urithi ambayo umepewa kwa sababu wakati alikupea uwezo na akakupea nguvu. We ni dhawabu ni zawadi kubwa sana ulionayo ukielekea na ule mwenendo baba yetu aliku, uh, alikupea kwa sababu wewe tunajua kwata tunajua kwamba kila moja ako na ulithi wake kila moja ako na kila kitu ambaye amehidiwa na baba yetu tuangalie maandiko mengine ya kitabu ya kumbukumbu la Torati nane mstari wa 17 na 18 tuangalie tuone maandiko inatuvulisha na maana gani inasema hivi kumbukumbu la Torati ni nane mstari wa 17 na 18 Hapa usiseme moyoni mwako nguvu zangu na uwezo wa mkono wangu ndio ndio ulionipa utajiri huo Tunahimishwa kwamba tusiseme mambo kama yale ati yale mambo yote nimepata nimepata kwa bidi yangu hata sio kwa sababu mimi naomba sana yale mambo yakuna kitu imenisaidia ni pindi yangu imefanya nipate ile mali yote niko nayo usiseme namna hiyo Mstari wa 18 unasema hivi bali utamkumbuka baba mumba wako maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri ila alifanyaye imara agano lake alilowapa baba zake kama hivyo leo tunaonyesha kwamba kila kitu baba yetu ndiye hupeana na uwesipewa kitu kama hujaomba na ukiomba kwa haki na kweli ndio unapewa ile kitu ambayo unahitaji kwa hivyo usiseme mimi ile utajiri wote ninayo mimi Hakuna mtu alinipea mimi nilipewa na bao, ni, ni mimi nilijipea kwa sababu uweso niko na uweso niko na PD niko na nini hapana kila kitu baba yake ndiye upeana na tunajua kwamba baba yetu ako na kila kitu na ndivyo tunahimishwa kwamba tuweze kuomba kwa haki na kweli tuweze kupata ile utajiri baba yetu ambaye alionao kitabu kingine wa Korintho wa pili sita mstari wa kumi. ni kigozi ni kitabu eh, vitabu viwili na sikinaambiwa muda wangu uko karibu tenga topic yangu haijaisha eh tuangalie maandiko wa Korintho wa pili sita mstari wa kumi. yasema hivi kama wenye uzuni mbali siku zote mbali siku setu eh, kama wenye uzuni mbali siku zote tu wenye furaha kama maskini mbali mbali tukita, tukitarajia wengi kama wasio na kitu bali tu wenye bali tu wenye vitu vyote tunaonyesha kwamba kama wenye uzuni 
Mbali siku sote tu wenye furaha. Kwa hivyo wakati wote sisi tuliyoitoa, sisi wana wa yawe, kila wakati tunavaa kuwe na furaha. Tukua na kitu kama hatuna kitu. Atutukambia kwamba kama maskini mbali tukitarajia wengi, mbali tukitarajia wengi. E, kama wasio na kitu, mbali tu wenye vitu vyote. Kwa hivyo tunajua kwamba maandiko yanatumisha kwamba vitu vyote ni vyetu. Hata ukijiona we ni mnyonge, hata ukijiona we hauna kitu, una shida ule mtu ambaye ni milionea. Kwa sababu kuna kitu ambayo uko nayo na ule na ule tajiri hana imani na ukwe, uwezo ule wa yawe na una, uko, uko na uko na jambo ambayo unatarajia kwa sababu ya pindi yako. Kwa hivyo wengine wanasema na maswali mengi yanaulizwa hata hizo swali tuliulizwa lesson ile yenye nilikuwa nafuliza kule kwetu ya mbuni kuna swali niliulizwa hapa. Nikaulizwa hivi na mbona sisi ni wenye imani? Na katika imani yetu tunajiona watu wengi ni maskini. Ilo swali niliulizwa. Lakini maandiko haya tulizoma tukaonyesha kwamba hata kama we ni maskini katika ufalme wa yawe we ni tajiri kubwa sana kwa sababu mali yote ni ya wenye haki kwa sababu hakuna wakati mwao irara na njaa na unakumbuka mmesia mwenzako ukinipigia simu niambie leo nitarara njaa kweli nitavutia shilingi moja niweze kupatia watoto wangu chakula kweli kuna mtu anayesanyima mtu chakula ya kukula hakuna utamtubia kwa hivyo sababu tunaambua tupate chiki, eh, kitu ya kukula saa hiyo ya kukula tu ya kukunywa. Hiyo ingine bas. Kwa hivyo ni tajiri. Kwa sababu matajiri hawezi rara sababu anaona mali yake ambayo itakuja kuibiwa. Lakini imani yako iliyo ndani yako hakuna mtu anayesaiba yule utajiri uko ndani yako. Mwenye yako na mali mingi anarara na uzuni na wasiwasi kwa sababu utajiri wake utaibiwa. Kwa hivyo we sababu ni tajiri kubwa hakuna utajiri wako hakuna mtu atakuja kuiba. Em, kitabu kingine Yohana 15 mstari wa 5. Injili ya Yohana 15 mstari wa 5. Yasema hivi mimi ni msabibu nanyi ni matawi akaya ndani yangu nami ndani yake u, huyo uzaa sana maana pasipo mimi ninyi amwesi kufanya neno lolote tunaonyesha kwamba atiaswa mwenyewe alisema yeye ni msabibu na sisi ni matawi akaya ndani yake atazaa na mtu asipokaa ndani ya mesia hawezi saa kwa hivyo ni kuonyesha kwamba tukikaa ndani ya mesia hakuna kitu ambaye tutakoza Tukikaa ndani ya Mesia kila mazao yetu yatakuwa mema. Ni jambo gani itafanya tuseme sisi sio matajiri? Kama tukikaa ndani ya Mesia, si tutakuwa matajiri kwa sababu kila kitu kinasaa ndani yetu kwa sababu tuko na ule uweso wa baba yetu. Eh vitabu moja mbili hivi mambo ya nyakati 20 mstari wa 15. Kienda sana uniambie. Mambo ya nyakati mbili Nimeongezewa dakika mbili. <laughs> Mambo ya nyakati mbili. Mstari wa e, mbili 20 mstari wa 15. Yasema hivi. Mambo ya nyakati wa pili 20 mstari wa 15. Inasema hivi. Akasema sikieni yu, sikieni Yuda wote nanyi mkao Yerusalemu na we, na, na wenye ufarume na wenye ufa, eh, na wenye mvarume ya sofato ya awaambia hivi msiogope wala msifadhaike kwa hajiri ya jeshi kubwa hili kwa vita kwa vita si yetu bali ni ya yawe kwa hivyo tunaonyesha kwamba tusiogope kwa yale mambo yote ambayo yanatukumba kwa vita ambayo itatukuta sisi kwa sababu tuko na vita mingi sana katika dunia. Unaenda kuhubiri mahali mnaekera maneno mnaambua mna mnafanya mambo yasiyo ya yasiyo sahihi. Kwa hivyo tusiogope kwa sababu tuna mtetesi wetu ambaye ni baba yetu yawe. Vita sio yetu ni ya baba yetu. Kwa hivyo ukiona ukikumbwa na majaribu fulani fulani, uwase kurukaruka hapo ukisema mimi ni kama yawe ameniacha mimi. Niko na maj, niko na mambo fulani ambayo amenikumba mimi usiogope kwa sababu mambo yote enda mlimani kama mesaya ukienda pale naye baba yetu atasikia sala zako na atakujibu yale mambo yote ambayo unahitaji kitabu cha mwisho ni mithali 16 mstari wa tatu wakati nyingine tutaendelea mahali tumekupa tumebakiza Ma, e, mithali 16 mstari wa tatu watatu alafu tuliuke twende eh, ni, ni watatu hiyo ni kitabu kingine iko chini inasema hivi eh, mukabidhi mukabidhi yawe kazi yako 
mukabidhi yawe kazi zako na mawazo yako yata yatadhibitika kwa hivyo tunaonyesha tu sije tukajikua sisi wenyewe ati unarara unasema hii leo kumekauka haya maana hatufai kusema enda pale uombe waambie baba yako muambie mimi leo niko na mahitaji haya na haya yawe anakumbuka haya mambo yako yote unaweza unaweza sema kumekauka na kukauka kabisa tunajua majukumu yale yako kuma, siku hizi kazi hakuna na watu wengine wana kama baba yetu ametuachilia lakini sio hivyo kuna jambo lingine unaona hata ingawa kuna kana muna hivi na hivi na hivi tunajua kwamba kuna mambo mengi ambaye unaweza letewe wakati uko na pesa na zile pesa siende na majaribu mengine mbali mbali lakini wakati wewe hakuna kasi yale mashida ambayo mengi yanahitaji pesa hayakukumbi wewe mwenyewe kwa hivyo tunavaa kujua mtutezi wetu ni baba yetu na tukikanda ndani yake kila jambo lolote tukiliomba ataweza ataweza kutubariki na kututimizia kwa sababu sisi ni watoto yake na tumeomba kwa haki na kweli wacha nifikisi hapo ili yawe aweze kutubariki na haya yote tumesoma yawe aweze kuandika katika mioyo yetu asante sana asante sana ndugu Ireli kwa fundisho nzuri fundisho fupi nzuri kuhusu uh, kuomba kwamba tunapoomba tunahitaji kwenda mahali pasipo na watu kuna baadhi ya maombi yanahitaji twende mahali tujifiche ili weze kujibiwa uh, uh, wazi kwa hivyo tunajificha mahali palipo jificha I, kama vile Yashu alivyokuwa akifanya kwenda mlimani pasipokuwa na watu na akaweza kupata majibu ya kile ya ma, yale mambo aliyokuwa kiaomba kwa hivyo tumetamatishiwa kwa kuambiwa kwamba tuyakabidhi ama tumkabidhi yawe kazi zetu zote na pia mawazo yetu yote yataweza kuthibitika hivyo ndivyo tumeweza kuhitimishiwa kwamba tunahitaji kuwa tunamkabidhi uh, yawe mambo yote yetu ambayo yanatutatiza na yale tulioweka mawazoni yatakuja kutimi, kwa, kutimizika kwa hivyo ni uh, fundisho nzuri sana ambalo tumeweza kupata hapo na najua tu kwamba tumeweza kujifundisha jambo pale na asante sana kwa kutukumbusha kuhusu maombi ni kitu muhimu sana ambacho pia kitatuwezesha sisi wa Mesia kuweza kuzitumia zile silaha za kiumesia tulizofundishwa sabato kadha zilizopita ambazo tuliambua tutakuwa tunapigana nazo uh, vita kwa hivyo ili vita viweze kupiganwa vizuri lazima uweze kuwa mtu wa kuomba hata mara tatu kama vile uh, Danieli na wengine tuliowasoma walivyokuwa wakiomba asante sana na sasa tutapata nafasi nyingine tupate uh, watu kama wawili hivi wapate kuimba kila mtu wimbo mmoja ili tupate mwalimu mwingine nataka kumpa nafasi ndugu Joseph Ndongo atufundishe kwa hivyo nitampa uh, H Kamau kwa sababu kwa muda mrefu mitambo ilikuwa inamtatiza lakini siku hizi mitambo iko sawa apate kuimba wimbo mmoja kwa naangalia kama Shairosi yupo haya nitawapa kina dada tulionao hapa pia wimbo mmoja alafu baada yao ndugu Joseph ataweza kukaribishwa na wimbo mmoja na mke wake kwa hivyo watu watatu wataimba leo nimewapa kina dada nafasi kwa hivyo hech kamau nafasi ya kwanza iko kwako karibu asante ni adigu kuko ya ine dodo na ile vitu ale alo gele rune oto agere ile komokumbia eto mo ine ra ina ina da sio ze ile ngabiwega Uge kenu kaya ukenu kato libere ake Sokeri ya ina wito gado toke mugo saga Utogeri ya leto ale ake izeru tuge ne agere ire Eto mo inere ina ina da siyo ze ili angabiwega Uge kenu kaya ukenu ka Tole bere ake, ito sa meta to kamenya te ida ito e mwega, 
Ale amwe ti geri mati de ke do ke ga maga ga. Eto mo inere ina ina da. Yo da iria ngabi vega. Uye ke nuka ya uke nuka. No libere ake. Uge wa ke ni muere ke de luna ne wa kwe akwa. Ewe yo ide hotu giwa ide vito. Eto mo gose im. Eto mo inere ina ina da. Yo da iria ngabi vega. Uge ke nuka ya uke nuka. No libere ake. Wala si tu ni ke na gyo niwe, Ado le to ale ake, Ole ali, Loe vi, Ki tu yo kaga na to, Amwe de gere la, Eto mo ine le ina ina da, Yo da iri an abi vega, Uge ke nu ka yo uke nu ka, Tu le bere ake, Eto mo ine le ina ina da, Yo da iri an abi vega, Uge ke nu ka yo uke nu ka, Tu le bere ake, Asandi kwa mda mbalikiu. Aya sasa ni watu tulionao hapa kina dada waweze kupata wimbo moja Hili wa mshukuru mumba wetu Na fasi ni enu Mike Econ Nama ni Awo nambiwa kwanza wangare aweze kuimba Watu angalia wimbo Kwa hivyo ndugu Joseph Mpe Dada wangare na fasi ya po Alafu wawo watamatisha Ungulia Mike Ndugu Joseph Shalom Shalom Wimbo Safari ya kuenda za yuni Na watatizo mingi Niani kunayo milima Bisiki na mabunde Simama imara mpendwa Uhinde imani yako Tumekaribi ya ukingoni Tuka umarize mwendo Safari ya kuenda za yuni Na matatizo mingi Jia nikona yo mirima Bisiki na mabonde Simama imara mpendwa Uhinde imani yako Tumekaribi ya ukingoni Tuka umarize mwendo Kaza mwendo Kaza mwendo Tufike barari ya salama Tukamone mkombozi Hali ya shinda mauti Kaza mwendo Kaza mwendo ndugu Tufike barari ya salama Tukamone mkombozi Hali ya shinda mauti Tunapo kumbana na shida Za uri mwengu ni hapa Tusika tetamu wapendwa, rumiri ya majaribu. Hebo za teza duniani, kuna siku zita. Kifika siraha za we, uka umarize mwendo. Unapo kumbana na shida, za uri mwengu ni hapa. Kusika teta umwa mpendwa, vumiri ya majaribu. Sabu za teta anu ni yani, kuna siku zita mshu. Kifike siraha za we, uka uwanize mwendo kaza mwendo, kaza mwendo nubu. Tufike barari ya salama, tukamune mkombozi. Hali ya shinda mauti kaza mwendo, kaza mwendo nubu. Tufike barari ya salama, tukamone mkombozi. Hali ya shinda mauti. 
nifuraha kubwa ili oje tukifika mji mpya katika bandari ya Soroma paranisho mji mpya tusamwe na Yesu mwokozi aliyeshinda mauti hakutakuweko magonjwa huzuni na kifo tena Nufura hakuba iriaze tukifika mji mpya Katika bandari ya Soroma paradiso nchi mpya Tusamwe na Yesu mwokozi aliyeshinda mauti na huko hakutakuweko magonjwa huzuni na kifo tena kaza mwendo kaza mwendo ndugu Tufike wereri ya salama, tukamwane mkombozi. Hari ya shinda mauti kaza mwe, kaza mwendo ndugu. Tufike wereri ya salama, tukamwane mkombozi. Hari ya shinda mauti. Shalom. Asante. Sasa tupate ku wapa hawa watu leo nao hapa nafasi waimbe. Nafasi ni yenu. Karibuni. Kama ndege wa mwimbi avyo alfatiri na mapema na pasa sauti yewani tumshukuru ya wewe tu kama ndege wa mwimbi avyo alfatiri Napasa sauti ya wani Nushukuru ya wewe tu Harilu ya sana nifura Tukivika meleza ya wewe tu Tutaruka ruka kwa shango ya kubwa Tukifura ya ushindi Harilu ya sana nifura Tukivika meleza ya wewe tu Tutaruka ruka kwa shangwe mbwa Tukifurai ya ushindi Na udi ya limsifu yawe Hadingu ozi kanguka Na kuogopa ya ulimwe nguingawa Ingawari kuwa mfame Na udi ya limsifu yawe Hadingu ozi kanguka Na kuogopa Ingawari kuwa mpame Haleluya o sana nifura Tukibika meleza ya wewe tu Tutaruka ruka kwa shangwe kubwa Tukifura ya ushindi Haleluya o sana nifura Tukibika meleza ya wewe tu Tutaruka ruka kwa shangwe kubwa Sibuni kwa yari yake Amekupa uwa imbure Na sauti ya kupendeza payo Ambayo ya mfura isha Msifu kwa yari yako Amekupa uwa imbure Na sauti ya kupendeza payo Ambayo ya mfura isha Haleluya o sana nifura Nifura Tukibika meleza ya wewe tu Tutaruka ruka kwa shangwe kumbwa Tukibura ya ushidi Haleluya o sana nifura Nifura Tukibika meleza ya wewe tu Tutaruka ruka kwa shangwe kumbwa Tukibura ya ushidi Baburi mia Mshukuru liawe kwa shangwe Penye pataka tifu pake Yee anastaili sifa Saburi mia mshini Mshukuru liawe kwa shangwe Penye pataka tifu pake Yee anastaili sifa Haleluya o sana nifuna Tukivika meleza ya wewe tu 
taru taru ka kwasha kwe kuba tuke furai ya ushindi Aleluya osana ni furaha ni fura tuke vika meleza ya wewe tu Tutaru karu ka kwasha kwe kuba tuke furai ya ushindi Sita koma kusifu ya we Hata niwe kwa sari gani Hata kwenye ufame ujao mimi Nita mimi ya wimbo mpia Sita koma kumsifu ya we Hata niwe kwa sari gani Hata kwenye ufame ujao mimi Nita mimi ya wimbo mpia Aleluya osana ni fura Tukivika mele Tutaruka ruka kwa shagwe kubwa Tukifurai ya ushindi Aleluya osana ni fula Tukifika mbeleza ya wetu Tutaruka ruka kwa shagwe kubwa Tukifurai ya ushindi Asante sana, sasa nadhani watu sasa wataweza kuwa wasikivu kwa muda wa dakika telatini Tuweze kupewa neno kutoka kwa ndugu Patrick uh, Samahani, ndugu Joseph Ndongo, akiwa upande waka penguria, uh, ili uh, tuweze kutamatisha kipindi hiki. Kwa hivyo, ndugu Joseph, ukona daika 30, nafasi ni yako. Uh, shalom na asanti kwa huo muda ambao nimekabidhiwa. Lesoni iliyopita ambaye ndugu yetu amezungumzia nilikuwa ni kuhusu maombi na tukaona jibu kwa maombi. Ya leo tukajifunza kwamba yawe na Yashua yuko pamoja na wale wawili au watatu ambao wamekusanyika kwa ajili ya jina lake. Aa, pia tumekuwa tukimchunguza nabii Danieli. Tukawa tunasoma Danieli ambaye alishikwa mateka akapelekwa kule Babiloni na ni nabii ambaye sifa zake zinaoanisha hizo lesoni mbili ambazo tumekuwa tukisoma uhusiana na maombi na kwamba yawe yu pamoja na wale ambao wanamsifu basi tuanze kusoma Danieli mbili kuanzia mstari huo wa kwanza uh, hadi 17 tusikie Andiko linasema nini? Linasema hata, kat, hata katika mwaka wa pili wa kumiliki kwake Nebukadneza, Nebukadneza aliota ndoto na roho yake ikafadhaika, usingizi wake ukamwacha. Ndipo mfalme akatoa amri kuwaita ndipo, ndipo mfalme akatoa amri kuwaita waganga na wachawi na wasihili na wakaldeo wapate kumweleza mfalme ndoto zake basi wakaingia wakasimama mbele ya mfalme mfalme akawaambia nimeota ndoto na roho yangu imefadhaika hata nijue tafsiri yake ndipo hao wakaldeo wakamwambia mfalme kwa lugha ya Kiaramu e mfalme uishi milele tuambie sisi watumishi wako ile ndoto nasi tutakuonyesha tafsiri yake. Mfalme akajibu akawaambia wakaldeo. Neno lenyewe limeniondoka. Msiponijulisha ile ndoto na tafsiri yake, mtakatwa vipande vipande na nyumba zenu zitafanywa njaa. Mbali kama mkinionyesha ile ndoto na tafsiri yake, nitawapa zawadi na dhawabu na heshima nyingi basi nionyesheni ile ndoto na tafsiri yake wakajibu mara ya pili wakasema mfalme na atuambie sisi watumishi wake ile ndoto nasi tutamuonyesha tafsiri yake mfalme akajibu akasema najua hakika ya kuwa mnataka kupata nafasi kwa sababu umeona ya kuwa lile neno lenyewe limeniondoka lakini msiponijulisha ile ndoto Iko amri moja tu iwapasayo maana umepata kusema maneno ya uongo na maneno maovu mbele yangu hata zamani zitakapobadilika basi niambieni ile ndoto 
Nami nitajua ya kuwa waweza kunionyesha tafsiri yake. Wakaldeo wakajibu mbele ya mfalme akasema, "Hapana mtu duniani awezaye kurionyesha neno hili la mfalme, kwa maana hapana mfalme wana wala mkuu wala liwali aliyetaka neno kama hili kwa mganga wala kwa mchawi wala kwa mkaldeo ni neno la ajabu hili analoliitaka mfalme wala hapana mwingine awezaye kumuonyesha mfalme neno hilo ila miweza wasio na kikao pamoja na wenye mwili basi kwa hiyo mfalme akagadhabika sana akaona hasira nyingi akatoa amri kuangamiza wenye hekima wote wa Babeli basi ile amri ikatangazwa na hao wenye hekima waliokuwa karibu na kuuawa watu wakamtafuta Danieli na wenzake ili wauawe ndipo Danieli kwa busara na hadhali akamjibu alioko akida wa walinzi wa mfalme aliyekuwa ametoka ili kuwaua wenye hekima wa Babeli alijibu akawaambia alioko akida wa walinzi wa mfalme mbona amri hii ya mfalme ina ukali namna hii ndipo alioka akamwarifu Danieli habari ile basi Danieli akaingia akamuomba mfalme ampe muda kisha yeye atawaonyesha mfalme tafsiri ile basi hapo tumesikia uh, katika Danieli mbili pale Uh, mfalme Nebukadineza ameota ndoto akawalika watu wenye hekima waje pale waompe tafsiri ya ile ndoto lakini wale waganga na wakalidayo wakawa na hawana jibu na kwa sababu hawana jibu basi ni wamwambie mfalme awaeleze ndoto waliota kisha baadaye waeleze maana lakini mfalme akawa ni mtu mwenye hekima akajua haezi waambia ndoto kwa sababu iwapo tafsiri itakuwa ni ya kweli basi yule ambaye ame ataweza kujua ndoto pia ataweza kuwa anapeana tafsiri ya kweli na amri katolewa katika ile nchi watu wote wenye hekima na wauawe na hawa watu wenye hekima walikuwa vikundi vingi Aa, kuna wale wanaitwa enchatas enchantment amen chatters ni wale ambao wanaweka miweza iwe na furaha then kuna kikundi cha pili cha magicians na pia wanaitwa sorcerers ha, ni watu ambao e, wanatoa pepo ama na wanaweka pepo zile mbaya na pia kuko na vikundi vya astrologers ambao wana study nyota na kutangaza mambo ambayo yatakayotokea Ukiangalia kwenye gazeti kuna sehemu inakuanga ya stars ambayo inasema kama ulizaliwa between this date and this date basi siku ya leo mambo haya yatakufanyikia hao walikuwa wakati huo na kulikuwa na pia wakalidayo ambao walikuwa wanaitwa Chaldeans ambao maana yake ni kikundi cha viongozi wa nyadhi fadha juu katika ufalme huo wa Nebukadneza. Na wamepewa jukumu tu la kutambua ile ndoto na maana hiyo ndoto. Kiangalia mstari wa moja wanasema hakuna mtu awezaye kupeana maana ya hiyo ndoto na ila wale waweza na wakasema hakuna waweza ambao wanakaa kati ya watu. Kumbuka hii ilikuwa ni mataifa ambao wakuwa na mjua yawe ukisoma katika kutoka tano kuanzia mstari wa kwanza farao pia hakuwa na mjua yawe tumesoma lesoni leo mataifa wako mjua yawe bali yawe aliacha waenende katika njia zao hawajui yawe huishi kati ya wanadamu lesoni ya leo imetuambia palipo wawili ama watatu yashua yu pamoja nao lakini hawa ambao alijiita ni wenye hekima wa siku hizo wanasema wale waweza hawaishi na watu mbali wanaishi mbali sana na watu basi mfalme ame akatoa amri na mfalme akishatoa amri lazima itekelezwe basi wale wenye hekima wote wawawe na hapa ndipo wale ambao wanamchayawe 
tunawapata Danieli na wale rafiki zake watatu ambao walikuwa wamepewa hayo majina ya Kibabeli uh, Abednego uh, Meshak na yule mwingine alikuwa anaitwa nani hebu nitaweza kukumbuka kwa hivyo walikuwa among the wise men kumbuka walikuwa wametrainiwa katika chuo kikuu cha Nebukadneza wamepewa hekima yote wakala chakula cha mfalme basi walikuwa wajibike wa kutoa tafsiri ya hiyo ndoto hapa ndipo tukadhihirishwa nguvu ya maombi kwa sababu Daniel alipopokea hayo uh, ile amri ambayo mfalme alikuwa ameitoa basi aliomba wakati ili aweze kutafsiri ile ndoto na tunaona aliweza kupewa hiyo nafasi hebu tusikie mstari wa 18 yale ambayo yalitokea ili waombe lehema kwa yawe wa binguni kwa habari ya siri hiyo ili kwamba Danieli na wezake wasiangamizwe pamoja na wenye hekima wa Babeli kwa hivyo Danieli na wenzake waliingia kwenye dua na maombi na wakaomba sana ili yawe yaweze kuwafunulia yale ambayo mfalme alikuwa amewaandalia wakiwa pamoja na wale wenye hekima Uh, kwa hivyo hekima ya dunia hii haina maana yote. Elimu ya dunia hii pasipo na kumcha yawe basi haina faida yote. Tukisoma katika Wakorintho wa kwanza kuanzia mstari wa 27 tunaambiwa sisi tulichaguliwa si wenye hekima, si wenye tajriba ya dunia hii, mbali yawe aliwachagua hata wale wadhaifu ili aweze kuonesha utukufu wake. Uh, tusomee hapo Danieli mbili mstari wa 20 hadi 23 Danieli akajibu akasema nalihimidiwe jina la yawe milele na milele kwa kuwa hekima na uweza ni kwake yeye ubadili majira na nyakati kuhuzuru wafalme na kuamilikisha wafalme kuapa hekima wenye hekima na huapa wenye ufahamu maarifa yeye hufunua mambo ya fumbo na yasidi kuyajua yaliyo gizani na nuli kukaa kwake. Basi tunaona hapo Danieli aliweza kumuhidimi yawe kwa sababu aliweza kufunuliwa ile siri. Ukiangalia mstari wa 19 inasema ndipo Danieli alipofunuliwa siri hiyo katika jozi ya usiku. Basi Danieli akamuhimidi yawe wa mbinguni. Danieli akajibu akasema nalihimidiwe jina la yawe milele na milele kwa kuwa hekima na uweza ni wake. Yeye hubadili majira na nyakati, uzuri wa falme na kuamilikisha wafalme, kuwapa hekima wenye hekima, kuwapa wenye ufahamu maarifa. Yeye ufunua mambo ya fumbo na ya siri. Uyajue aliyo gizani na nuru kukaa kwake. Na kushukuru na kuhimidi ye yawe kwa baba zangu ulienipa hekima na uwezo ukanijulisha hayo tulio tuliotaka kwako maana umetujulisha neno lile la mfalme hayo ilikuwa ni kutoa shukrani esoni iliyopita ikasema tuweze kushukuru kwa yale ambayo yawe ametutendea na mfano na kielelezo akawa hapa ni Danieli ambaye alimhidimidi yawe kwa ajili ya hayo ambayo aliweza kumtendea kwa sababu iwapo wangepeana uh, iwapo wangepeana ile tafsiri ya ndoto basi walikuwa wawe uh, basi Danieli na wako na nguvu ako na tafsiri wacha tusikie matukio ambayo yalitokea mstari wa 27 na 28 na hadi veradhini. Inasema hivi Danieli akajibu mbele ya mfalme akasema ile siri aliyoiuliza mfalme wenye hekima hawezi kumfunulia mfalme wala wachawi wala waganga wala wanajimu lakini yuko yawe mbinguni afunuae siri na yamemjulisha mfalme Nebukadnezar mambo yatakayokuwa siku za mwisho 
ndoto yako na jozi za kichwa chako ulizoziona kitandani pako ni hizi wewe e mfalme mawazo yako yaliingia moyoni mwako kitandani pako ya mambo yatakayokuwa alafu na yeye afunuae siri amekujulisha mambo yatakayokuwa lakini mimi sikufunuliwa siri hii kwa sababu ya hekima iwayo yote iliyo nayo zaidi ya watu wengi, wengine walio hai bali kusudi mfalme afunuliwe ile tafsiri na we upate kujua mayazo ya moyo wako kwa hivyo tunaona daniri hajitukuzi bali anarudishia yawe sifa kwani yeye ndiye alimfunulia hiyo siri hebu tusikie hii siri iliweza kufunuliwa kwa njia gani wewe e mfalme uliona na tazama sanamu kubwa sana sanamu hii iliyokuwa kubwa sana na mwangaza wake mwingi sana ilisimama mbele yako na umbo lake lilikuwa lenye kutisha na sanamu hii kichwa chake kilikuwa ni cha dhahabu safi kifua chake na mikono yake ni ya fedha umbo lake na viuno vyake ni vya shaba miguu yake ni ya chuma na nyayo za miguu yake nusu ya chuma na nusu ya udongo na we ukatazama hata jiwe likachongwa bila kazi ya mkono nalo na jiwe hilo likaipiga sanamu miguu yake iliyokuwa ya chuma ya udongo likaivunja vipande vipande mstari wa 34 nawe ukatazama hata jiwe likachongwa bila kazi ya mikono nalo na jiwe hilo likapiga sanamu miguu yake iliyokuwa chuma na udongo likaivunja vipande vipande ndipo kile chuma na ule udongo na ile shaba na ile fedha na ile dhahabu vilivunjwa vipande vipande pamoja vikawa kama makapi ya viwanja vya kupepetea wakati wa hali upepo ukavipeperusha hata pasionekane mahali pake na lile jiwe lililoipiga hiyo sanamu likawa milima mikubwa likaijaza dunia yote hii ndiyo ile ndoto nasi tunaihubiri tafsiri yake mbele ya mfalme kwa hivyo hapo tumeona Danieli aliweza kufunuliwa akaweza kuona ile ndoto ambayo mfalme alikuwa ameona na ambayo ilikuwa imempa mfalme tatizo kwa sababu hakujua maana yake na tunaona kichwa ni dhahabu hapa kifuani na mikononi Uh, tunaona ni shaba uh, silver kwa tumbo na kwa mapaja ni bronze uh, na pia uh, chini ikawa ni chuma imechanganywa na uh, na clay ama udongo na tunajua hizi ni the four kingdoms ambazo zilitawala hapa duniani na tunajua lile jiwe ambalo mstari wa 34 umeelezea vizuri sana nawe ukatazama hata jiwe likachongwa bila kazi ya mikono hakuna maso ni aliitwa pale akachonga lile jiwe lile jiwe halikuundwa kwa mkono ya mwanadamu kwa hivyo tunajua lile jiwe likawa ndio falme wa Yashua ambao liangamiza ufalme ambao utakuwa unatawala hapa duniani ambao tunafahamu vyema ni ufalme wa Kirumi. Kwa hivyo ikawa hiyo ndiyo tafsiri. Ah ah Danieli akaendelea kueleza, hebu tusikie maelezo yake Danieli. Tusikie itakuwaje mstari wa 37. Wewe e mfalme, umfalme wa wafalme, na yawe wa mbinguni amekupa ufalme na uwezo na nguvu na utukufu. Na kila mahali wakapo wanadamu, wanyama wa kondeni na ndege wa angani amewatia mkononi mwako naye amekumilikisha ameku juu ya hao wote wewe ukichwa cha dhahabu. Na baada ya zamani zako utainuka ufalme mwingine mdogo kuliko wewe na ufalme mwingine wa tatu wa shaba utakaoitawala dunia yote na ufalme wa aina utakuwa na nguvu mfano wa chuma 
na maana chuma huvunja vitu vyote na kuvishinda na kama chuma kisetavyo vitu hivyo vyote ndivyo utakavyo ivunja vunja na kuseta na kama vile ulivyoziona hizo nyayo za miguu na vidole vyake wa nusu udongo wa mfinyazi na nusu chuma ufalme ule utakuwa ufalme uliogawanyika lakini ndani yake zitakuwa nguvu za chuma kama vile uliviona kile chuma kimechanganyika kimechanganyika na udongo wa matope na kama vile na kama vidole vya zile nyayo vilikuwa nusu chuma na nusu udongo kadhalika ufalme ule utakuwa nusu yake una nguvu na nusu yake umevunjika kwa hivyo ikawa hiyo ndio tafsiri ambayo Daniel amepewa na baada ya hapo mstari wa 46 naona Daniel akipongezwa sana na huyo mfalme ndipo Nebukadnezar mfalme akaanguka kifudi fudi akamsujudia Daniel akatoa amri watolee Daniel sadaka na uvumba mfalme akajibu akamwambia Daniel hakika yawe wenu ndiye mweza wa miweza na yawe wa wafalme awezae kufumbua siri kwa kuwa wewe uliweza kuifumbua siri hii asubuhi tukasoma tukasema ya kwamba iwapo una sifa njema iwapo mwenendo wako katika kusanyiko ni wa uadilifu basi sifa ambayo utamletea muumba wako ni kuu sana lakini iwapo wewe ni kuzurura uh, kusemezana na wenzako wakati mafundisho yanapeanwa kuunda vikundi hapo nyuma ya mlango na kusemezana mambo ambayo si priority kwa wakati huo basi sifa ambayo utamletea muumba wako si hii ambayo tunamuona nayo nabii Daniel Ah uh, hizi falme ni zipi? Tukawa na ufalme ya Babylon, kwa ndio ufalme wa kwanza. Ufalme wa pili ukakuwa ni wa Medo and Persia. Ambao tunajua wale wakina Hadasa, Moldekai walikuwa kwenye huo ule ufalme. Ufalme wa tatu ukaanza the 31 BC au uh, ama BY ukawa ni wa Alexander the Great ambaye alikuwa ametoka Ugiriki ambao ulitoa ufalme ule wa Medo and Persia. Ufalme wa Rumi ambao unaonekana ni chuma na udongo ukaanza 168 before Yeshua au BC na ndio unatawala hadi sasa. Wabu umekuwa ufalme wenye nguvu. Daniel aliona ni wachuma kwa sababu chuma huvunja vunja kila kitu. Na ufalme huo ukaambiwa umegawanyika ni ufalme ambao au kuonekana unaonekana ukiwa na nguvu na pia udhaifu kwa sababu ni chuma na udongo. Na hapo tunajua ufalme huo uligawanyika katika mwaka wa 476 after Yeshua ama AD na tunaona ukagawanyika ukakuwa falme kumi uh, kuanzia Ostrogoths, uh, Frank, Suevi Anglo-Saxon, Lobans, Visigoths, Vandal, Alamani, Heruli na Bagadians. Kiangalia sana historia, hizo ni mataifa za kule Europe, au Germany, Uingereza na zingine. Ah, uh, nikisoma zaidi nitakuelezea wakati mwingine. Na tunaambiwa eh, haujaweza kuunganika kuwa kitu kimoja na watu wengi sana wamejaribu kuunganisha hayo mataifa eh, hata saa hii kuna European Union ambayo inajaribu kuunganisha lakini bado unaona Uingereza inajitoa pale Adolf Hitler mwenye alileta vita vikuu vya pili vya dunia alijaribu pia kuunganisha na wengine wakina Napoleon ah, na Charles V ambao wamejaribu sana kuunganisha hayo mataifa yaweze kuwa kitu kimoja lakini baada ya hapo jiwe linaonekana na hili jiwe linaugonga ule ile sanamu ama ile ndoto 
uh, ile sanamu ambayo mfalme aliweza kuiona na kuivunja vunja vipande vipande na pia inajaa dunia nzima. Uh, tukisoma kwa Korintho wa kwanza uh, kumi mstari wa ine, tunasikia jiwe ni nani? Wa Korintho wa kwanza kumi mstari wa ine, tunasikia jiwe ni Yesu wa Mesaya. Na huo falme ambao unaonekana pale utakuwa ni falme wa Yesu wa Mesaya. Hebu tusikia. Kumi mstari wa ine. Nasema wata wakanywa kinywaji kile kile cha roho kwa maana waliunywe mwamba wa roho uliowafuata na mwamba ule ulikuwa ni Mesia. Kwa hivyo ule mwamba ile jiwe wana Israeli walikuwa kule jangwani ndio Danieli analiona pale lile jiwe basi inakuwa ni ufalme wa tano ambao ni ufalme wa Yesu wa Mesaya na wale wote ambao wameandikwa kwenye kile kitabu Ah, kwa Efeso 2:20 wena tuambia umejengwa kwenye shina la manabii na mitume Yashua Mesa akiwa akiwa jiwe kuu la pembeni. Kwa hivyo Yashua ndio cornerstone na basi hiyo falme utakuwa ni wa Yashua. Ah, ukiangalia sana ah, Yashua alihubiri ya kwamba ufalme wa binguni ukaribu ili watu waweze kutubu. Kwa maana huo ndio ufalme ambao tunautarajia Uh, katika siku zijazo. Hebu tusome katika madhayo ine mstari wa 17. Ah uh, madhayo ine mstari wa 17 inasema hivi Tokea wakati huo Yeshua alianza kuhubiri na kusema tuboni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Na tunajua Yashua aliweza kukaa katika ile ufalme, alizaliwa katika ule ufalme wa ine, ambao ulikuwa ni ufalme wa Kirumi. Na katika madhayo kumi mstari wa saba, uh, inatueleza pia Yashua alihubiri kuhusu ufalme ambao unakuja, ambao utakuwa ni ufalme wa tano. Na kitabu ni madhayo kumi mstari ni wa saba. Na katika kuenenda kwenu hubiri mkisema ufalme wa mbinguni umekaribia. Kwa hivyo hilo ndio jukumu ambalo sisi tunalo na kuhubiria watu ya kwamba lazima wajitayarishe kwa ajili ya huo falme ambao unakuja. Ah nikitamatisha nikitamatisha wale watu ambao watakuwa katika ule ufalme wa tano wako na sifa gani? Kwa ufupi sana. Uh, tutaangalia Mathayo 26 mstari wa 29. Mathayo ni 26 na mstari wake utakuwa ni wa 29. Inasema hivi, lakini nawaambieni sitakunywa kabisa tangu sasa. Uzao huu wa msabibu hata siku ile nitakapokunywa mpya pamoja nanyi katika ufalme wa baba yangu hao walikuwa ni wanafunzi wake ambao walikuwa wanaelezwa na Yashua ya kwamba atakunywa nao ile uzao wa msabibu katika ufalme wake na baba yake wanafunzi wa Yashua ni wale ambao wanaenenda kulingana na mapenzi yake Yesu wa Mesaya na hao ndio watu ambao watakuwa naye katika ufalme wake. Kwa hivyo Danieli akawa amefunuliwa hai hiyo siri na ndipo tunasoma ni hili wale ambao wanausoma unabii na kuishika unabii kwa sababu wanaonekana wamebarikiwa. Kwa ufupi sana uh, Yashua yawe hujibu maombi aliyajibu maombi ya Dani ya nabii Daniel na wenzake na hao watu walionekana kuwa ni watu wenye kumcha yawe uh, pia yawe huishi kati ya wanadamu na ndipo wazuia 
kutokana na maovu. Danieli na wenzake waliweza kuokolewa wasije wakapata mauti kabla ya siku zao. A na lingine ni kwamba hekima ya dunia hii a, pasipo na kumcha yawe basi inaonekana haina faida na wakati wake ni mfupi sana la mwisho ufalme tunao subiri ni ufalme wa Yashua ambao utaangamiza hizi falme zingine za hapa duniani na sifa ya wale ambao watakuwa kwenye huo falme wa Yashua tumeambiwa ni wale ambao ni wanafunzi wake basi ndugu kamau asanti kwa hiyo wakati Yashua wabariki Asante sana kwa fundisho nzuri la kutukumbusha neno la unabii kutoka kitabu cha Danieli mbili tumesomewa vizuri kwa sauti ya kueleweka kwa hivyo labda kwa kutamatisha manake muda wetu nazidi kuyoyoma tumebakisha dakika za kuhesabu tunaweza kusoma Petro wa pili moja mstari wa 18 hadi 20 na moja tusikie Tunaambiwa hivi na Petro na sauti hiyo sisi tulisikia ikitoka mbinguni tulipokuwa pamoja naye katika mlima ule mteule na mtakatifu 19 Nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi ambalo mkiliangalia kama tai ngayo mahali penye giza mwafanya vema mpaka kutaka popambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioni mweni. Kwa hivyo tunaambiwa kwamba sisi tuna lile neno la unabii ambalo ni imara zaidi. Ndio maana mara kwa mara tutakuwa tukikumbushwa kuhusu unabii kama vile ndugu ambavyo amefanya ili tuzidi kung'aa manake hatuko gizani tena. A, sisi hatuko hatuitwi wana wa giza sasa ni wana wa nuru. A, 20 katika Petro wa pili hiyo moja tusikie mkijua neno hili kwanza ya kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kutafsiriwa nitarudia mkijua neno hili kwanza ya kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu kwa hivyo kama vile Danieli alivyo tafsiri ndoto tunaona kwamba aliweza kupata nguvu hiyo kutoka na, na muumba wetu yawe akaomba akapata kutafsiri hakutafsiri alivyotaka hapana uh, aliweza kupata tafsiri kutoka juu mbinguni kwa hivyo pia uh, nasi neno hilo la unabii ambalo tumesikia ni kama tai ngayo mahali penye giza uh, basi ni neno njema kuwa nalo ni vizuri mara kwa mara tunakumbushwa kuhusu unabii ili tuzidi kujua tuko wapi katika saa ya kinabii tumefika wapi na moja inasema hivi maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu bali mwana, uh, bali wanadamu alinena yaliyotoka kwa yawe wakiongozwa na roho mtakatifu kwa hivyo hayo yote tunayoyasoma si mapenzi ya hao watu walioandika walionena kina Danieli la hasha wao walinena wakiwa kama vyombo vilivyoongozwa na roho Uh, wa yawe roho mtakatifu kwa hivyo hivyo ndivyo tunaambiwa kwa hivyo ni neno la yawe ambalo tuna tunafundishwa na ni vizuri tuzidi kulitilia manani manake tunasikia kwamba ni taa ingaayo mahali penye giza ulimwengu umejaa giza lakini tukiwa na unabii tuko mahali uh, penye nuru kwa hivyo asante sana kwa nafasi hiyo naona dakika zetu zimekwisha Manake ratiba huwa tunaitamatisha saa kumi na moja juu ya alama nibakisha sekunde za kuhesabu kwa hivyo tutakomesha pale ili tuweze uh, kupata maombi ya kufunga na kisha iwapo kuna tangazo lolote litatajulishwa baada ya maombi kwa hivyo hebu nimpe mama Mariana hapa na wenzake wapate wimbo mfupi wa maombi alafu tupate maombi ya kufunga kutoka upande huu kisha tutapata kuelezwa kama kuna tangazo lolote
kutoka uh, pande zote. Asante sana na wimbo mfupi tu wa maombi. Hebu. Wamwe wa mahawa. sana. Kwa hivyo hebu tuweze kunyenyekea tupate kuomba. Muumba vyote. Uliomba mbingu na nchi na vyote vilivyomo tuvionavyo na tusivyoviona tunanyenyekea mbele zako masaa haya ya jioni tukisema ni asante kwa kuwa umekuwa pamoja nasi. Tangu tulipoanza ratiba ya leo umekuwa pamoja nasi ukatuongoza patunenea kwa njia mbali mbali kupitia maneno ya yaliyotoka katika kitabu chako ukatufundisha kwamba tunafaa kuja tukua tumetunza miguu yetu katika nyumba yako maana mahali pale ni patakatifu tutakukumbushwa kwamba uh, mahali pale huwa pana nguvu na pana uwepo wako kwa hivyo tunakuomba mara kila wakati tutakapokuwa katika ulimwengu huu uwepo wako ukawe pamoja nasi uzidi kuwa baba yetu na sisi tuzidi kuwa wana wako kila mara kwa kutuerekebisha tunapokuwa tunakosa ili tuzidi kukutendea mema na tuzidi kukufurahisha. Pia tukakumbushwa kwamba tunahitaji kusameheana mmoja na mwingine ili nawe uzidi kutusamehe makosa ambayo huwa tunafanya. Tunda, tukazidi kukumbushwa kuhusu maombi na kwamba huwa unajibu maombi ya wale ambao wanakuita kwa njia ifayo. Tunakuomba uzidi kutufundisha namna ya kukuomba na kukuita ili tuzidi kupata majibu ya maombi ambayo huwa tunaleta kwako. Na zaidi tukakumbushwa kwamba upo ufalme watano ambao tunatarajia yashwa kuja kuwa mfalme katika ulimwengu huu na tunakuomba tuweze kuwa sehemu ya ufalme huo na mwisho mwisho ukatuzawadi na uzima wa milele. Tunakuomba maneno yote tuliyoenenewa siku ya leo yaweze kupata nafasi katika nyoyo zetu. Uyaweze kuwa kama chakula tutaka pokuwa katika safari ya kwenda zaiuni. Tunakuomba kwa ajili ya wateule wote mahali walikuwa katika makusanyiko ukiwabariki na sipia tuliokuwa hapa mtandaoni uzidi kutubariki. Wale wote walioshindwa kwenda kwenye makusanyiko kwa sababu ya matatizo mbali mbali uweze kuanyosha mkono wako wenye rehema ili sabatu ijayo waweze kupata mahali pa kwenda. Hata sisi tuliokuwa mtandaoni uzidi kutubariki na vifaa vya kazi kama bandos na mitambo iliyo sawa ili tuzidi kuwa imara na tusi, tusi, tusipate matatizo tutakapokuwa tunaendeleza kazi hii tunajikabidhi mikononi mwako tukijua kwamba bado masaya siku hii ba, ba, bado yapo tunakuomba utulinde tusije tukatoka katika wema we wako zidi kututeka nyara ili tuzidi kukutumikia na kuenenda katika njia zako tutakapofumukana tuweze kufumukana Uh, uh, hapa mtandaoni lakini nyoyo zetu ziwe zimeweza kuunganishwa na roho mteule na kuomba kwa haya machache tukijua kwamba uh, tulakuwa pamoja nasi na kwamba utatusamehe dhambi zetu imbazo huenda tumefanya kwa namna moja ama nyingine ani katika jina la Yeshua tumeomba na hata kwa amen amen kwa hivyo sasa tumefika mwisho wa ratiba narudisha usukani kwa ndugu Joseph asante Ah uh, shalom. Shalom shalom. Ah uh, basi eh. Leo naona tumetamatisha 
ratiba yetu kwa muda mzuri sana na nimejifunza mengi sana siku ya leo Nipe, mimi kwa upande wangu na vile ambaye tumekuwa nayo upande huu sabato ya leo imekuwa ni yenye kufana sana na pia yenye mafundisho mengi 